Assalamu alaikum dear students. So today we arrive at the second uh, part of uh, the carrier transport phenomena and that would also bring me to the end of this first uh, uh, section of our current series of lectures in which as I mentioned before we are dealing with the properties of semiconductor materials and other physical phenomena that is carrier motion in semiconductors under equilibrium conditions under forward bias conditions and under reverse bias conditions hopefully uh, this will give you some flavor of what is happening in the materials regarding the motion of electrons and holes as well as their uh, concentration in a given semiconductor material. This slide uh, shows you the few topics that we shall be discussing in today's lecture. Now, um, diffusion, as I mentioned in my uh, last lecture, the diffusion mechanism or the diffusion process by which carriers undergo motion in semiconductors is also an important process, an important mechanism by which uh, carriers move from one point in space to another point in space during a certain time interval designated as tau and uh, covering a distance L which both tau and L would be called mean free um, time and mean free path and this process obviously uh, takes place under uh, another property of the carrier concentration namely the carrier gr gradient carrier concentration gradient what does that mean that if uh, free electrons or free holes in a given material or in a given uh, device muslin pn junction mein ya kisi single n type silicon sample mein agar carrier ki distribution space mein volume mein uniform nahi hai kisi wajah se non uniform ho gayi to usko hum kehte hain concentration gradient yani ek point in space mein electrons ki maslan tadad zyada hai aur dusre jagah pe wo different hai to is tarah hum kehte hain ki non uniform distribution of charge carriers hai to agar non uniform distribution of uh, charge carriers hai kisi given material mein obviously the laws of thermodynamic uh, equilibrium dictate ke jahan par aapke carrier ki concentration zyada hai wahan se carriers move karke us direction mein चलना शुरू हो जाए उस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाए जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है तो ये तो बात आ, हमें समझ आ रही है कि जाहिर है ज़्यादा तादाद वाले कैरियर्स उधर मूव करना चाहेंगे जिधर उनकी तादाद कम है लेकिन उनको मूव करने के लिए यानी इस टाइप की मोशन को कोई एनर्जी भी तो चाहिए तो वो एनर्जी हमने पहले कई बार डिस्कस किया है कि कैरियर्स को ये एनर्जी बड़ी आसानी से मिल रही है थर्मल एनर्जी की वजह से बिकॉज सैंपल इज एट रूम टेम्परेचर सो इवन दो रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी विच हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन वन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स is about 25 milli electron volt but yet this is sufficient to impart certain thermal motion to the charge carriers to jab carriers move kar rahe hain concentration gradient ke tahat thermal velocity ki wajah se to is is mechanism ko is process ko humne naam diya diffusion process ya carrier diffusion aur इन चार्ज कैरियर्स की डिफ्यूजन की वजह से जो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी मटेरियल में या डिवाइस में उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी या डिफ्यूजन करंट एंड दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू कैलकुलेट क्वांटिटेटिवली इन दिस लेक्चर टुडे एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है कि अगर चार्ज कैरियर्स की कंसनट्रेशन किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मुख्तलिफ है बनस्बत दूसरे वॉल्यूम एलिमेंट के यानी अगर कैरियर की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए कैरियर्स क्या करेंगे डिफ्यूज डिफ्यूजन के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय थर्मल मोशन तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम कई लेक्चर्स में उसको हाईलाइट कर चुके हैं डिटेल में बता चुके हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स 
मूव करते हैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में या फॉर दैट मैटर पी एन जंक्शन या किसी सेमीकंडक्टर डायोड में तो वो साथ साथ अपने मोशन के साथ साथ अलोंग दी पाथ ऑफ द मोशन वो कोलिजन्स भी इनकाउंटर करते हैं यानी उनकी स्कैटरिंग हो रही है और हमने पिछले एक लेक्चर में तीन प्रोसेस को हाईलाइट किया था तीन कॉजेज को हाईलाइट किया था जिनकी वजह से स्केटरिंग होती है और वो आपको इस स्लाइड के बॉटम पे भी नज़र आ रहे हैं दो प्रोसेस मैंने लिखे हैं कि जब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के तहत थर्मल एनर्जी की वजह से कैरियर्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट तो साथ साथ टेम्परेचर की वजह से लेटस एटम्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वुड अंडर गो कोलिजन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इन द मोबिलिटी लेक्चर वॉज कॉल्ड एज लेटस स्केटरिंग उसके अलावा हमारे मटीरियल में और क्या पड़ा हुआ है सिलिकन क्रिस्टल में और क्या पड़ा हुआ है आइनाइज डोपिन टेम्प्योरिटीज जो कि आपने डाले थे अगर आपको याद हो हमने एन टाइप बनाने के लिए प्योर मटीरियल यानी इंट्रेंसिक मटीरियल में डोनर एटम्स डाले थे जो कि अब रूम टेम्परेचर पर आयनाइज होकर पॉजिटिवली चार्ज डोनर आइंस बने इसी तरह प्योर मटेरियल को पी टाइप बनाने के लिए हमने उसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डाली थी जो रूम टेम्परेचर पर आयनाइज होके नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाई तो जब डिफ्यूजन हो रही हो किसी मटेरियल में कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से थर्मल एनर्जी एक्वायर करने के बाद तो वो साथ साथ कोलिजन्स भी उनमें हो रही है और वो कोलिजन्स के दो रीजन्स या मैकेनिज्म मैंने लिखे हुए हैं इस ट्रांसपेरेंसी के एंड में नेमली द लेटस वाइब्रेशन स्केटरिंग विद द लेटस एटम्स वन दे आर वाइब्रेटिंग एंड स्केटरिंग ड्यू टू द आइनाइज इम्प्योरिटी एटम्स प्रेजेंट इन दी डोप्ड मटेरियल ओके सो लेट्स मूव ऑन फर्दर दैट this type of carrier motion which we have uh, defined as uh, the diffusion motion having discussed the three parameters upon which they depend uh, we would like to highlight the fact ke aapki material mein jab uh, semiconductor material mein jab diffusion hoti hai तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ही दो प्रोसेसिस हैं ड्रिफ्ट प्रोसेस जिसको हमने पहले कई दफ़ा जिक्र किया ड्रिफ्ट इज अ मैकेनिज्म इज अ मोशन इज अ कैरियर ट्रांसपोर्ट जो कि होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और अब डिफ्यूजन का प्रोसेस या डिफ्यूजन मैकेनिज्म या डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस under the uh, due to the presence of the concentration gradient to ye dono mechanisms bahut important hain kis cheez ke liye uh, semiconductors mein current generate karne ke liye ya current density ko calculate karne ke liye kyunki obviously aapki simple fundamental definition kya hai current density ki ya current ki is the flow of charged particles in a certain टाइम इंटरवल तो वो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स किसी न किसी वजह से तो होगी किसी न किसी परटर्बेशन की वजह से तो होगी तो वो परटर्बेशन एक तो हम जो पहले दो तीन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और आज के लेक्चर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर मैकेनिज्म है दस कैरियर डिफ्यूजन ओके सो दैट ब्रिंग्स अस दैट गिवस अस सम आइडिया what diffusion is and what we are talking about in the next few what we are going to talk about in the next few uh, slides again as i mentioned before that the uh, underlying uh, important uh, um, point in thermal diffusion is as i uh, as the term says temperature so if we are taking into account the latest temperature then you obviously also appreciate ke random hoti hai carriers ki motion wo motion jo temperature ki wajah se ho ya in other words isko hum aasan lafzon mein kahe ke thermal motion jo hai electron holes ki semiconductor material mein ya kisi real medium mein wo thermal uh, wo random hoti hai so because of the, uh, number 1 ke ek to aapke scattering ho rahi hai आपने बॉटम स्लाइड में देखा मैंने दोबारा उसी स्लाइड को रिपीट किया है कि ज़रा हम इस कॉन्सेप्ट को डिफ्यूजन की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ लें 
کہ کیریئرز نہ صرف موو ہو رہے ہیں تھرمل موشن اکوائر کر کے ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جب کیریئر کیریئرز موو کر رہے ہوں تو وہ کولیجن بھی کر رہے ہیں مگر جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس سلائیڈ میں پہلی دفعہ میں منشن کر رہی ہوں وہ یہ کہ کیریئر کی یہ موشن فرمل موشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ رینڈم بھی ہے سو دس دا ہائی لائٹ آف دس پرٹیکولر سلائڈ کہ آپ کی فرمل موشن رینڈم ہے یا کیریئر ڈیفیوژن جو ہے وہ رینڈم ہے اینڈ آف کورس دس از دی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک آف دی براؤنین موشن دیٹ از دی موشن آف پارٹیکلس گیسیس پارٹیکلس مولیکیولس اینڈ ان دس کورس دی الیکٹرون اینڈ ہولس آر سبجیکٹ ٹو رینڈم موشن ڈیو ٹو تھرمل اینرجی ناؤ لیس ڈیفائن اے ریلیشن شپ لیس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میتھمیٹیکلی ہاؤ دی کیریئر ڈیفیوژن ٹیکس پلیس وی ہیڈ ان دی ارلیئر لیکچرس ڈیفائن دی کنسنٹریشن آف چارج پارٹیکلس ایز نمبرس آف فری الیکٹرانس اور نمبر آف فری ہولس پر یونٹ والیوم یا جس والیوم کو ہم نے پر کیوبک سینٹی میٹر لیا تھا ان اے گیون سیمی کنڈکٹر مٹیریل تو اب اگر اگلی ایک آدھ ٹرانسپیرنسی میں آپ کو وہ میں کرو بھی دکھاؤں گی بٹ لیس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دس پوائنٹ ہیر از یو وائی ایکسس اینڈ دس از یو ایکس ایکسس وائی ایکسس کے الانگ اگر آپ امیجن کریں کیریئر کنسنٹریشن تو ہائر کنسنٹریشن سے کیریئر جب موو کریں گے ٹوورڈس لو کنسنٹریشن تو ان کی ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان اسپیس ایٹ اینی گیون پوائنٹ ایکس ان کی ڈینسٹی ڈکریز کرے گی اس ریٹ آف ڈکریز آف کیریئر ڈینسٹی ود ان اے گیون ٹائم انٹرول ڈی ٹی یا ڈی ٹاؤ ود ان اے ڈسٹینس اسمال ایلیمنٹل سیکشن ڈی ایل یا ڈی ایکس از واٹ ہیز بین ریپرزینٹیڈ ایٹ دا باٹم آف دی کرنٹ سلائڈ ریٹ of decrease of electrons dn by dx as a function of distance when they move in a given sample just how many shuru me kaha kis cheese pe dependent hai strongly temperature dependent so that's what you see one over kt and to revive your memory what is kt kt is the thermal energy which the electron a uh, free electron or free hole acquire when it is moving in a given crystal at temperature t and it also uh, therefore the rate of flow of charge carriers thus depends upon the concentration gradient as well as on temperature that is how many electrons per unit time per unit volume would be moving Uh, from uh, point 1 to point 2 would depend upon the concentration gradient at that particular point x and at temperature t so this is the basic equation diffusion equation in the carrier transport uh, known as carrier diffusion here is a schematic illustration well i uh, just mentioned that how do we make how do we create بیکاز آپ بین ٹاکنگ اباؤٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ سو مینی ٹائمس تو چلو ذکر کر دیتے ہیں ہم کہ یہ کیریئر گریڈینٹ کیسے پروڈیوس کیا جاتا ہے بن کیسے جاتا ہے اوکے چلیں ایسے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی سلیکن سامپل فیبریکیٹ کیا بنایا تو ہم نے شروع میں خیال رکھا ڈیلیبریٹلی اس کی ڈوپن ٹمپیورٹی ہم نے یونیفارم رکھی تو آپ کا این ٹائپ مٹیریل ہو یا پی ٹائپ مٹیریل ہو لیس سے ٹو بگن ود اس میں کیریئر ڈینسٹی ود رسپیکٹ ٹو اسپیس یونیفارم تھی تو یونیفارم کیریئر کنسنٹریشن میں تو ڈیفیوژن نہیں ہوگی جیسا ہم نے شروع میں کئی بار ذکر کیا اب اگر میں نے ڈیفیوژن میکنیزم کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیریئرس کی کنسنٹریشن گریڈینٹ ہو کنسنٹریشن گریڈینٹ کا سمپل فاز میں کہ ایک پوائنٹ ان اسپیس پر مثلاً ایکس از ایکول ٹو ون پر یا ایکس ون پر اگر کیریئرس کی تعداد زیادہ ہے پر یونٹ والیوم اور پوائنٹ ایکس ٹو پر کیریئرس کی تعداد کم ہے پر یونٹ والیوم سیم والیوم میں 
तो फिर ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि कैरियर की तादाद ज़्यादा है यहाँ पर यहाँ पे कैरियर की तादाद कम है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान फ्री चार्ज कैरियर्स की कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिलिकन सैम्पल में उनके पास थर्मल मोशन भी है क्योंकि इन कैरियर्स के पास थर्मल मोशन भी है क्योंकि क्रिस्टल को आपने मेंटेन किया हुआ है एट ए टेम्परेचर टी तो इस थर्मल मोशन की वजह से वो मूव कर रहे हैं अब ये बातें तो हमने पहले भी बहुत दफ़ा कह दी लेकिन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बना कैसे सकते हैं तो उसकी बहुत सिंपल मिसाल है कि आप एक सिलिकन बार ले लें सिलिकन सैम्पल ले लें सिलिकन क्रिस्टल ले लें उसके ऊपर आप लाइट शाइन करें तो क्या होगा फोटोन शाइन करें तो क्या होगा दो चीज़ों को जहन में रखिए ये प्रोसेस हमने बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है एंड आई एम शो यू अंडरस्टैंड इट बाय नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन और रिवाइज इट वंस अगेन दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैंड गैप ऑफ सिलिकन एट रूम टेम्परेचर विच एज बीन kept constant uh, at uh, this temperature is room temperature so is constant ab kya hota hai jab aap photon shine karte hain ya light shine karte hain ya illuminate karte hain is process ko kai textbooks mein kisi ko kaha ja kabhi kaha jata hai illumination of the semiconductor material uh, photo generation of the electron hole pair so on so forth to kya ho raha hai ki valence band mein jo bonded electrons the कोविलन बॉन्ड्स में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब फोटोन से एनर्जी रिसीव करके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे एंड देर बाय दे वुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड लीविंग बिहाइंड अ वेकेंसी व्हिच एक्ट्स एज अ फ्री होल इन द वेलेंस बैंड तो क्या रिजल्ट हुआ लाइट शाइन करने का सैम्पल पे यू हैव एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेशन लेकिन इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेशन के लिए क्या चीज लाजमी है कि फोटोन की एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर दैन द बैंड गैप अदरवाइज फोटो जनरेशन या इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेशन बाय शाइनिंग लाइट यानी बाय बम्बारिंग फोटोन्स विल नॉट हैपन तो ये कंडीशन हमने मीट कर ली है तो मैं फिर वापस चली जाऊँ पिछली स्लाइड पर हमने क्या कहा हमने कहा कि we can produce a concentration gradient how can we produce a concentration gradient in a given semiconductor material at a given temperature t to do mechanism temperature badha de pehle bhi humne zikr kiya hai bahut dafa thermal generation ka lekin is particular lecture mein main confine kar rahi hu apne aap ko photo generation uh, mechanism par keeping the temperature and the band gap constant yani silicon hai mere paas जो कि रूम टेम्परेचर पे मेंटेन किया किया हुआ है उसको एक तो जिसका मैंने अभी जिक्र नहीं किया एक तरीका ये है कि आप सेमीकंडक्टर मटेरियल मसलन एंड टाइप को किसी दूसरे मटेरियल से जॉइन कर दें और हमने बहुत दफ़ा पहले भी अपने लेक्चर्स में डायोड का जिक्र किया है कि दो डिफरेंट मटेरियल्स को आप जॉइन कर दें एट द जंक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इधर आपके होल्स हैं मसला तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इधर आपके राइट right साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होल की कमी है नेचुरली माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं एक और तरीका है कि आप मेटल और सेमीकंडक्टर्स को जॉइन कर लें तो देर आर मेनी डिफरेंट वेज जिससे कि आप कंसनट्रेशन ग्रेडियन किसी मटीरियल में या किसी डिवाइस में क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं लेकिन इस लेक्चर में या अगली एक दो स्लाइड्स में मैंने फोटो जनरेशन को चूज़ किया है जो कि आपको आसानी से समझ भी आ रहा है तो जब मैं लाइट शाइन करती हूँ पॉइंट नंबर टू को देखिए व्हेन आई शाइन लाइट यानी व्हेन आई एक्सपोज द सिलिकन सैंपल टू फोटोन्स तो आपको क्या जहन में रखना होगा कि फोटोन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दैन द बैंड गैप ऑफ द मटीरियल तो फिर आपके पास आ, जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे तो फिर उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स या होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह मैंने कहा कि ये कंसनट्रेशन जो है वो आपकी 
जब एक पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स शाइन करके आपने जनरेट कर दिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अब मैंने जोर दिया है लव्स पर एक्स्ट्रा जब आपने एक्सेस कैरियर्स जनरेट कर दिए शाइन लाइट शाइनिंग की वजह से ये फोटो जनरेशन गिव्स राइज टू एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेशन रेट इन एडिशन टू वॉट एग्जिस्टेड इन थर्मल इक्लिब्रियम ड्यू टू थर्मल जनरेशन एज वेल एज टोपन टेम्प्योरिटी कंसनट्रेशन तो दिस फोटो जनरेशन मेकनिज़म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आपको ये बार में मैंने दिखाया है कि मैं सिर्फ फोटोन्स शाइन कर रही हूँ टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द सेमी कंडक्टर बार तो यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा कैरियर जनरेट हो गए जो अब डिफ्यूज करेंगे इन स्पेस फ्रॉम लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट और ये रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पेस डी एन बाय डी एक्स वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज द ग्रेडियंट एज यू मूव अलोंग द स्पेस एक्स जीरो पे एक्स वन पर और एक्स टू पर ये डी एन बाई डी एक्स जाहिर है मुख्तलिफ होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेशन के लिए जैसे मैंने पहले अभी दो तीन मिनट में आपको डिस्क्राइब किया उसको अब हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर हाईलाइट कर लेते हैं वन वी शाइन लाइट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड देर इज अ थ्रेश होल्ड एनर्जी वो टू वी मीन बाय थ्रेश होल्ड फोटोन थ्रेश होल्ड एनर्जी दैट इज द एनर्जी मस्ट बी फोटोन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दैन द बैन गैप ऑफ द सेमी कंडक्टर मटीरियल फॉर सेलेकन द बैन गैप इज अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट वन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जमेनियम इज लेस फॉर गैलियम आर्स नाइट वन पॉइंट फोर एंड सो ऑन सो फोर्थ सो यू हैव टू चूज अ फोटोन वेव लेंथ अकॉर्डिंग टू टू मैच विद द बैन गैप ऑफ द सेमी कंडक्टर मटीरियल and again the second point highlighted is that carriers diffuse from high concentration level towards that point in space where their concentration level is low and they would do so uh, while diffusing two parameters are characterized for this diffusion process namely how much time do they take before colliding वाइल मूविंग और इन हमने दो कुलिजन सेंटर्स का या दो कुलिजन सोर्सेज का जिक्र किया लेटर सेटम्स वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल लेटर सेटम्स एंड आइनाइज प्रेजेंस ऑफ द आइनाइज डोपेंट इम्प्योरिटीज सो दे विल मूव द कैरियर्स वुड मूव फ्राम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन एट द सेम टाइम मेकिंग scattering uh, due to the presence of the scattering centers in some characteristic time uh, tau and in some characteristic time um, mean free path l isko thoda sa main aur elaborate kar dun tau the mean average mean free time is that time jisme carrier move kar rahe hain diffuse kar rahe hain between two successive collision points ya collision hone se pehle ka ye time hai और इसी तरह मीन फ्री पाथ एल इस द डिस्टेंस जिसमें कि कैरियर्स की अभी कोलिजन नहीं हुई या इस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू पॉइंट वन पे भी एक स्केटरिंग सेंटर था मौजूद पॉइंट टू पे भी एक स्केटरिंग सेंटर था मौजूद सो दे इज़ अ नेट नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विच इज़ कॉल्ड द फ्लक्स अब डिफ्यूजन में और ड्रिफ्ट मोशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है ड्रिफ्ट में आपके कैरियर्स मूव सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ न्यूट्रोनियन मैकेनिक्स एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए लेकिन क्रिस्टल uh, में ये न्यूट्रोनियन मैकेनिक्स थोड़ी सी दिस इक्वेशन इज मॉडिफाइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर रहा जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट uh, था इलेक्ट्रॉन्स मोशन का इन वैक्यूम क्रिस्टल में क्या हो रहा है कि दे मूव विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू दिस फोर्स एग्जर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो एक्सेलरेट नहीं करेंगे लेकिन ड्रिफ्ट एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे एंड दैट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वज टर्म्ड एज ड्रिफ्ट लेकिन 
तो वो तो एक डायरेक्शनल मोशन हो गई तो हमने हमें ये समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या फोर्स की वजह से जो कैरियर्स की मोशन है मसलन इलेक्ट्रॉन की मोशन या होल की मोशन दैट वुड बी डायरेक्शनल कैरियर्स वुड मूव इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होल्स वुड मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मगर डिफ्यूजन में क्या हो रहा है अभी हमने कई बार इम्फेसाइज किया कि कैरियर डिफ्यूजन या इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन रैंडम है किसी रीजन डी एक्स में हाफ द कैरियर्स फॉर एग्जाम्पल वुड बी मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड अनदर बंच और सम हाफ अदर हाफ वुड बी मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि वो रैंडम है तो कैरियर्स राइट भी मूव कर रहे हैं कैरियर्स लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ बिकॉज दे मोशन इज रैंडम यू कॉन्ट फोर्स दम टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एज वॉज द केस फॉर द डिफ्ट मोशन लेकिन फिर भी नेवर द लेस हम एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाई अ वेरी सिंपल डेफिनेशन चूज सम रेफरेंस पॉइंट लेस से एक्स इज इक्वल टू जीरो सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्राम लेफ्ट टू राइट एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्राम राइट टू लेफ्ट सो द नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग दिस प्लेन पी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्लक्स एंड द यूनिट्स ऑफ फ्लक्स ऑब्वियसली वुड बी पर यूनिट एरिया दैट इज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर और पर मीटर स्क्वेयर पर यूनिट टाइम दैट इज पर सेकेंड सो अ सर्टन नंबर ऑफ कैरियर्स इज डिफ्यूजिंग across a particular plane let's say designated with my shown with my hand and this flux is the numbers crossing per unit area per unit time and that is an important characteristic of carrier diffusion phenomena how can we calculate a uh, diffusion flux by using your basic uh, fixed law first law which says that diffusion flux how many carriers diffuse per unit area per unit volume obviously would be proportional to the concentration gradient uh, existing within the semiconductor bar or semiconductor device तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि डिफ्यूजन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट विद इन द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आई हैव कॉल्ड एज द कोफिशेंट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजिविटी डी सिंस आई एम टेकिंग रेफरेंस चार्ज कैरियर्स एज इलेक्ट्रॉन्स सो द इलेक्ट्रॉन फ्लक्स Uh, in a given material is proportional to the concentration gradient of the electrons tn by dx now as carriers move along from x is equal to 0 to some other point um let's say x1 uh, or x2 or within the length of the semiconductor bar l obviously their concentration would be different at this point and yet different from this point and yet different from this point and this concentration as electrons move along the length of the semiconductor bar would go on decreasing why decreasing because carriers are recombining also so uh, mathematically you can uh, write down this simple relationship flux that is carriers moving per unit area per unit time is proportional Uh, to the concentration gradient or mathematically is expressed as minus d dn by dx why negative sign because the distance x or the space has been chosen to be positive but the number of charge carriers moving along positive x direction is decreasing due to the combination processes hence the negative sign we can also appreciate uh, by simple uh, mathematical intuitive uh, way that the units for the flux as i mentioned before is per unit area per unit time that is um, per meter square per 
meters squ meter square as per second diffusivity is uh, proportional to how fast or how easy carriers diffuse that will depend on upon the temperature agar aap temperature badhate hain kya cheez bad jati hai thermal energy bad jati hai aur carrier ke diffuse hone ki ability bad jayegi similarly kitne region mein wo diffuse kar rahe hain to ye ek badi logical intuitive uh, way hai uh, diffusivity ki units calculate karne ki so the units of uh, diffusivity therefore would be meter square per second and i write now for you to understand what is diffusivity jaise humne mobility ki definition di thi but in simple terms may mobility is defined as the ease with which electrons or holes move in a given electric field or subject to the force created by the electric field the mobility is related to the motion in an in a given electric field applied across the semiconductor material yes semiconductor device usi tarah bilkul hum diffusion ko define kar sakte hain ki jaise mobility motion ki characteristic thi electric field mein usi tarah diffusion jo hai ye aapki characteristic hai jab carriers कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव कर रहे हो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी है इसमें थर्मल एनर्जी के साथ मेरा मतलब है सो डी डिफाइंस द मेजर ऑफ द ईज ऑफ कैरियर डिफ्यूजन इन रिस्पॉन्स टू अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट और टेम्परेचर को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है थर्मल वाइब्रेशन लेटेस्ट थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज करती है डिफ्यूजिविटी यानी ईज विद विच कैरियर्स डिफ्यूज कम हो जाएगी तो जाहिर है टेम्परेचर डिपेंडेंस इनडायरेक्टली कैसे आ गई थर्मल एनर्जी की वजह से आ गई और साथ साथ लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से भी आ गई तीसरी एक और डिपेंडेंस है जो कि आपको नंबर टू पॉइंट पर नजर आ रही है और वो क्या है कि इम्प्योरिटी आइटम्स भी तो मसला बने हुए हैं ना आयोनाइज इम्प्योरिटी आइटम्स फॉर चार्ज कैरियर्स के क्योंकि उनके साथ भी कोलिजन हो रही है तो अगर आप कंसनट्रेशन ग्रेडियन डोपेंट इम्प्योरिटी का बढ़ाते हैं तो भी डिफ्यूजिविटी वुड डिक्रीज एज द कंसनट्रेशन ग्रेडियन इनक्रीज ओके सो हैविंग डिफाइंड दिस वी कैन नाउ गिव यू टू मैथमेटिकल रिलेशनशिप वन फॉर द इलेक्ट्रॉन and uh, two for the uh, second for the holes where dn is the diffusivity or diffusion coefficient for the electrons and dp uh, similarly is the diffusion coefficient for the holes now uh let's move on to a uh, second topic of the current lecture having elaborated upon the diffusion mechanism that is the second important mechanism of carrier transport that is diffusion process let's now talk about a little bit about einstein uh, relationship what's the einstein relationship abhi kuch der pehle maine zikr kiya ke jab aap डिवाइसिस बनाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की मसलन सबसे सिंपल डिवाइस हम लें सेमीकंडक्टर डायोड या पी एन जंक्शन तो पी एन जंक्शन को ऑपरेट करने के लिए मसलन टू यूज पी एन जंक्शन एज अ करंट डिवाइस आप क्या करते हैं उसके टर्मिनल के अक्रॉस डायोड के टर्मिनल के अक्रॉस एक बायस अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में आप क्या करते हैं पी साइड को एक्सटर्नल uh, बैटरी की या वोल्टेज की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को आप बैटरी के या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आप कनेक्ट कर देते हैं एन साइड से तो दिस इज योर फेमस फॉर्ड बाइसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन तो पी एन जंक्शन को फॉर्ड बाइस करने से यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन अप्लाई करने से क्या इस्टेब्लिश हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइंड यू लेट मी इम्फोसाइज वंस अगेन कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिप्रेशन रीजन में क्रिएट हो रहा है ओके okay. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्रेशन रीजन में आपने क्रिएट कर दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी मौजूद था थर्मल इक्विब्रियम में लेकिन उस वक्त आपको करंट नहीं मिल रही थी टू 
to have a significant amount of current in the external circuit we need to bias the junction. In this case, we have forward bias because forward bias mein, according to our uh, simple understanding a large amount of cu uh, current flows of the order of milli electron volts and uh, milli amperes and in the reverse bias junction uh, when you apply when you, you connect positive terminal of the battery to the N side and negative terminal of the battery to the P side then um, for the reasons we will discuss in the operation of the PN junction uh, a very small amount of current flows uh, which would be before the junction breakdown of the order of uh, micro ampere only okay so बहुत सी devices में खास तौर पे PN junction में जब आप इसको uh, current device के तौर पे operate कर रहे हैं तो आपके पास दो दो transport mechanism मौजूद हैं दोनों sources मौजूद हैं जिसकी वजह से carriers move कर रहे हैं PN junction में number one the field motion वो motion electrons की जो applied electric field की वजह से जिसको हमने पहले बहुत दफा define किया this motion is termed as mobility और चूंके PN junction पर junction पर आपके concentration gradient भी मौजूद है इस side पर आपके right hand side पर आपके electrons मौजूद है majority electrons है और दूसरी side पर आपके majority charge carriers holes है तो obviously क्या हो गया a concentration gradient establish ho gaya. and the free charge carriers therefore would tend to diffuse so simultaneously yani by aqua ek diode mein biased forward biased diode mein do motions carriers ki do motions ho rahi hai number one uh, drift motion due to the electric field the diffusion motion due to the presence of the concentration gradient okay तो हमने देखा कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मोबिलिटी म्यू एस वेल एस द डिफ्यूजिविटी डी दे आर डिपेंडेंट अपॉन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नेमली द डिवाइस टेंपरेचर और द मटेरियल टेंपरेचर एस एंड सेकंड द प्रेजेंस ऑफ द आयनाइज्ड इंप्योरिटी एटम्स दैट इज ऑन द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ द आयनाइज्ड इंप्योरिटी एटम सो दैट मींस बोथ मोबिलिटी the motion due to the electric field the motion under the influence of the electric field as well as diffusivity uh, diffusion process the motion due to concentration gradient they must be somehow uh, interconnected or dependent upon each other or related with each other and this is what is uh, termed as Einstein relationship uh, what I'm saying is that these two independent Although mu seems to be independent from diffusion, आपको अभी मैंने कितनी दफा explain किया कि mobility जो है वो field की वजह से motion है और diffusivity concentration की वजह से है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से having although independent yet they are uh, related to each other through this famous relationship. अब ये mobility की क्या है equation ये मैंने दोबारा revise कर दी है इस uh, transparency में और इसी तरह diffusivity की मैंने uh, uh, लिख दी है दोबारा equation. तो जब इन दोनों को हम combine करें तो आप क्या देख रहे हैं कि साथ में हम लिख दें कि चूंकि ये temperature dependent हैं ये processes तो हमने thermal energy का formula भी दोबारा लिख दिया है. तो डिफ्यूजिविटी और मोबिलिटी और थर्मल एनर्जी की इक्वेशंस को तीनों को जब हमने हम देखें जैसा पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है तो हमारे पास एक सिंपल रिलेशनशिप निकल आया नोन एज द आइंस्टाइन रिलेशन व्हिच रिलेट्स व्हिच सेज दैट द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजिविटी एंड द मोबिलिटी इज के टी ओवर क्यू व्हिच as you would appreciate in this slide uh, in this slide is a constant for a given temperature t similarly we can calculate um, we can write down the relationship for the whole so in the red boxes you see the two relations 
for diffusivity and mobility of the electrons and diffusivity and mobility for the holes and they both come out to be equal to some constant kt over q at the middle in the middle of the slide i have shown the appropriate units for you to be able to analyze or to be able uh, to calculate the numerical problems which we shall be doing at a later stage and uh, to give you some idea of what this value would be kt over q we calculated it already many a times and it comes out to be about 25 milli electron volt now having discussed the mechanism or simple definition of uh, electron diffusion and the relationship of diffusivity with mobility next we move on to the third topic important topic calculation of the current uh, density j or the concept of diffusion current i in a semiconductor where the charge carriers are moving due to the presence of the uh, concentration gradient okay at a given temperature t obviously uh, in semiconductors the device temperature or material temperature is very very important because the carrier concentration is uh, strongly temperature dependent so we define diffusion current density as the charge into carrier flux basic definition of key a current ki kya hai number of charge carriers flowing per unit time or current density ki kya hai per unit area to aapke ye nikal aaya aur charge is liye humne likha hai ki concentration gradient to sirf aapko numbers de raha hai masalan ek electron hai to uska charge kitna hua q times 1 aur agar aapke paas n concentration hai free electrons ki to total charge n electrons ka kya hua q into n so it's just charge carriers times uh, the electron flux if i am taking the uh, example of an n type semiconductor material ye mat bhuliye कि चाहे आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर हो तो उसमें माइनॉरिटी होल्स भी मौजूद हैं और अगर आपका पी टाइप मटेरियल है यानी आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डोप की हुई है तो उसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि आपके पास थर्मल जनरेशन की वजह से हर वक्त मौजूद होते हैं हर वक्त थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का प्रोसेस हो रहा होता है तो डिफ्यूजन में डिफ्यूजन करंट के लिहाजा दो कंपोनेंट हुए एक तो Uh, आपकी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन है और दूसरी आपकी होल डिफ्यूजन है और इसी तरह जब आप पी एन जंक्शन बनाते हैं तो वहाँ भी आपके फिर चार कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक मेजोरिटी डिफ्यूजन करंट दूसरा माइनॉरिटी डिफ्यूजन करंट एंड सो ऑन सो फोर्थ एक एन साइड रीजन में दो कंपोनेंट हो गए और दूसरे पी टाइप रीजन में दो कंपोनेंट्स हो गए लेकिन हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा जब हम जंक्शन की तरफ जाएंगे इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट को वहाँ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे क्योंकि डायोड में पी एन जंक्शन में जब कैरियर्स एन रीजन से न्यूट्रल एन रीजन से न्यूट्रल पी रीजन की तरफ डिफ्यूज करेंगे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से तो डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पड़ा हुआ है तो हमें वहाँ जाके हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे कि ये चार करंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे तो अभी हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ सिंपल उस पर रखते हैं सो द टोटल करंट फ्लोइंग इन अ सेमी कंडक्टर इज द सम ऑफ द ड्रिफ्ट करंट एज वेल एज सम ऑफ द डिफ्यूजन करंट अब मैं आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप दे रही हूँ कि करंट डेंसिटीज इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की हम कैसे मैथमेटिकली uh, uh, लिख सकते हैं फॉर्मूला तो लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जे ये क्या होगी माइनस क्यू जैसे पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि करंट डेंसिटी को कैसे हमने डिफाइन किया चार्ज टाइम्स दी कैरियर फ्लक्स और कैरियर फ्लक्स क्या था डी टाइम्स डी एन बाय डी एक्स तो आपका पास ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई फॉर इलेक्ट्रॉन्स और बिल्कुल उसी तरह 
हम होल्स के लिए लिख सकते हैं सिवाय इसके कि यहाँ डिफ्यूजिविटी ऑफ द होल्स वुड बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड और डी पी बाई डी एक्स आपका कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है होल्स का तो uh, आप ये भी देखें कि ऊपर वाली टॉप इक्वेशन में आप देखें कि हमारा साइन uh, पॉजिटिव है और होल्स की करंट डेंसिटी के फॉर्मूले को आप देखें तो हमारा साइन नेगेटिव है ये किस वजह से है कि डिफ्यूजिविटी इज नेगेटिव दोनों फॉर होल्स एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रॉन्स जैसा हमने पहले कई अभी पिछले पंद्रह मिनट में एक्सप्लेन किया क्यों कि कैरियर्स हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से मूव कर रहे हैं लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ यानी उनकी तादाद उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रही है चार्जेस की मगर डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए डिफ्यूजिविटी नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज भी नेगेटिव होगा तो फिर लिहाजा इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी आपको इक्वेशन में पॉजिटिव के साथ नज़र आ रही है होल्स के लिए इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया क्योंकि डिफ्यूजिविटी वुड भी नेगेटिव फॉर होल्स होल डिफ्यूजिविटी इज नेगेटिव बट charge of the holes is positive so there is a negative uh, sign with this hole current density aur uh, jaise ki ab aapko pata chal gaya ki current density kya hoti hai is current per unit area to units kya hui ampere per meter square jaisa ki maine abhi pichli do slides mein zikr kiya ki khaas taur pe diodes mein aapke electric field bhi maujood hai लेकिन अगर वो डायोड ना भी आप बनाएं सिर्फ एक सिंपल सिलिकन सैंपल ले लें तो किसी वजह से कैरियर कंसनट्रेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी अराइज होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्टेब्लिश हो सकता है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत भी मोशन हो रही होती है और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के तहत भी मोशन हो रही होती है फील्ड मोशन को हमने मोबिलिटी से डेजिग्नेट किया और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की मोशन को हमने डिफ्यूजन कहा तो दोनों सम अप करें तो आपके पास टोटल करंट डेंसिटी किसी सेमी कंडक्टर मटीरियल में या डायोड में क्या बनी इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जे एन प्लस द होल करंट डेंसिटी जे पी सो जे एन वुड बी टोटल जे एन दैट इज द टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी वुड बी सम ऑफ टू कंपोनेंट्स वन ड्यू टू मोबिलिटी और मोबिलिटी का क्या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है क्यू म्यू एन E वो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एन इज द कैरियर कंसनट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसनट्रेशन म्यू एन इज द मोबिलिटी एंड क्यू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दूसरा कंपोनेंट क्या है डिफ्यूजन कंपोनेंट सो टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स द ड्रिफ्ट कंपोनेंट द डिफ्यूजन कंपोनेंट जो मैंने अभी शुरू की एक पहली स्लाइड में आपको बताया था इसी तरह होल के भी दो कंपोनेंट हैं फॉर होल्स होल मोशन देर आर टू कंपोनेंट्स द मोबिलिटी कंपोनेंट और ड्रिफ्ट कंपोनेंट एंड द सेकेंड वन इज द डिफ्यूजन कंपोनेंट तो आपके पास लिहाजा मटीरियल में दो चार्ज कैरियर्स हैं ओके तो वी कैन सम इट आप लाइक दैट आपके मटीरियल में किसी गिवन मटीरियल में देर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a particular concentration of holes or both electrons and holes to do motions ke tahat move kar sakte hain electric field yani drift motion concentration gradient yani uh, diffusion motion to total ban gaye aapke material mein yes p n uh, junction mein for example usko aapke liye envisage karna zyada aasan hai kisi p n diode mein semiconductor diode mein p n junction mein aapke paas char करंट कंपोनेंट्स आ गए और ये चारों इस ट्रांसपेरेंसी में मैथमेटिकली लिखे हुए हैं विद अ कैरेक्टरिस्टिक पिरामीटर म्यू शोइंग द ड्रिफ्ट मोशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक पिरामीटर डी शोइंग द डिफ्यूजन मोशन अब आप इनको सम अप कर लें तो आपके पास टोटल करंट डेंसिटी आ गई किसी गिवन मटीरियल में या गिवन 
pn junction may which is sum of uh, electron uh, current density jn and the hole current density jp right so where did have we reached uh, by now in this lecture we discussed in some detail the mechanism the process of diffusion which to summarize is a motion due to the concentration gradient acquiring the carriers acquiring thermal energy from the system and obviously having a random nature because the thermal motion creates a random thermal motion so that's diffusion then we also mention that uh, simultaneously carriers may undergo dr drift motion too which is characterized by the parameter mobility so there is a drift motion and there is a diffusion motion and because of these two distinct or characteristic motions we would have two uh, distinct current components namely the drift current density and the diffusion current density and uh, they can be summed up by uh, these uh, mathematical terms and in the previous slide I mentioned there would be uh, four current components two from the holes and two from the uh, electrons right so having discussed some important points in this lecture let's summarize it uh, now or some uh, sum it up so what do we conclude we discussed the diffusion motion due to the presence of the concentration gradient in some detail and characterized the parameter known as diffusion coefficient of a semiconductor material for electrons as well as for holes. We also mentioned that carriers may undergo drift motion which is a characteristic motion due to the presence of the applied electric field or having connected the uh, sample or diode with a certain uh, potential applied potential thus we would have we have as you appreciate two different types of charge carriers let's take the example of a diode you have um, p type uh, you have holes in the p-type semiconductor material you have majority electrons in the n-type region of the p-n junction both these um, uh, electrons and holes would uh, move under the influence of the electric field namely generating the drift current component similarly the uh, other type uh, charge carriers the holes would generate drift carrier as well as drift motion as well as diffusion motion similarly electrons will undergo drift current uh, would move and generate drift uh, current component and diffusion current component what I'm trying to say is each type of carrier whether electron or holes would have two current components drift and diffusion therefore we would have four components one the electron drift the electron diffusion similarly third the hole drift and hole diffusion let's add them up so you notice that the total current density flowing in a semiconductor material consists of four current components shown in this um, transparency by the equation mu being the characteristic mobility and D being the char character characteristic diffusivity of electrons as well as holes in a given semiconductor material at a given temperature T because all the properties of the charge carriers in a given semiconductor material are very sensitive to the uh, value of the band gap I mentioned that in photo generation process as well as temperature because of thermal generation process and thermal velocity of the charge carriers so these four current components would be affected if you change the band gap or if you change the temperature or if you change the flux of the uh, photon which generate photo uh, extra electron hole pairs by the process termed as photo generation the second point uh, which we summarize now is that 
um, I already mentioned mobility and conductivity therefore are highly temperature dependent and finally the recombination and generation hasn't stopped they're there and this generation and recombination process um, uh, would uh, be happening in any given material whether it is in equilibrium whether the diode in this case is um, forward bias or reverse bias so while uh, discussing um, mobility or drift carrier drift we have to take into account the generation recombination process as well similarly for diffusion motion we have to take into account the recombination and uh, generation process also and this is the last transparency uh, of today's lecture we where i have sum, uh, summed up all the mathematical quantitative relationship of the last uh, two uh, lectures uh, which were dedicated to the study of carrier transport in semiconductor materials first formula gives you the resistivity uh, of a semiconductor material you would appreciate that um, the carrier motion that is drift and uh, mobility drift is a characteristic of the individual charge which is moving in the semiconductor material but conductivity that you obtain and similarly resistivity that you formula or characteristic that you obtain they are the macroscopic properties of the material itself so it's very interesting to sum it, sum it up at this point now that we started with the microscopic phenomena of carrier uh, drift and carrier mobility and carrier diffusion and carrier diffusivity and we reached at the macroscopic level by defining the uh, material properties uh, namely the conductivity and resistivity so from carrier property to material properties we have arrived uh, we started with the discussion of the carrier individual carrier uh, motions and we ended up with the characteristics of the material itself from microscopic phenomenon to macroscopic phenomenon so resistivity is a property of the material and shown uh, in this uh, box as rho then we have uh, drift current density we also have diffusion current density and finally we have the total of all the four components so total current density has been calculate calculated for you uh, we try to explain in this lecture the qualitative aspect of the carrier transport in semiconductors as well as we deduce the quantitative uh, relationship so finally I would like to say I do hope that now uh, the first part of this course has been uh, interesting for you in which we discussed in the first few lectures we discussed the intrinsic properties of the intrinsic material what intrinsic material are what extrinsic that is dope materials are we calculated the carrier concentration not only per you as a function of uh, dopant impurity but also using the concepts of quantum mechanics we introduced the uh, notion or approximation of effective mass as uh, valid for electron motion and hole motion in real semiconductor materials and then finally we discussed the uh, drift motion we discussed the diffusion motion and we calculated the current densities associated with these two distinct type of motions so we are ready now to move on to our next uh, section or next part of the course which is the semiconductor devices and I do hope that you understood and appreciated what we had been discussing in the last uh, few lectures thank you so much and I shall see you next time